Buenos días humanos, aquí Calibrísimo y bienvenidos a otro capítulo de Undertale Miren, les quería mostrar aquí en la pantalla de inicio eh, Se ve ahí abajo a la derecha a Papyrus y a, a, Papyrus y a Sans eh, Porque ya hicimos el side quest de, de Papyrus Entonces así vamos a ir haciendo todos y, y muy chido Todavía se ve mucho espacio como para, para rellenarlo Entonces nos quedamos aquí en las cascadas hmm. Cuando cuatro semillas de puente se alinean en el agua, van a florecer. Ok, entonces aquí hay cuatro semillas. Uh, Solo hay que tomarlas y crear así el puente. La música de las cascadas también es muy bonita. No, no puedo evitar... <ríe> no, creí que podía haber un ratoncito ahí uh, Un nuevo enemigo Aaron se flexiona No, Fight no Queremos uh, perdonarlo Flexionémonos también Te flexionaste Aaron se flexiona lo doble de duro Oh, su ataque incrementa por dos hmm, Concurso de flexiones, eh Ok, más flexiones uh. Ok, esto no es tan difícil Creo que están yendo cada vez más rápido ¡Concurso de flexiones! ¡Oh! ¡Te flexionas más duro! Ar Aaron se flexiona lo triple de duro! ¡Incrementa su ataque por dos! ¡Muy bien, pero no perderé! ¡Jaja! ¿Ok? Está bien, no importa que su ataque se incremente Porque soy muy poderoso para ti ¡Vamos a flexionarnos! ¡Oh! ¡Ah! <risa> ¡Aaron se flexiona muy duro! ¡Se flexiona fuera de la habitación! Ganaste, cero experiencia y 30 oro Ok, ok Eso no fue tan difícil Hay un letrero ahí Pero es inalcanzable para mí en este momento Lamentablemente Ok, vamos a ver uh, 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 uh. Si los pongo así hmm. No sirve Es porque tienen que estar cuatro alineadas forzosamente Dice... Si un error es hecho, la campana florecerá y, las llam y llamará a las semillas del puente de regreso a donde empezaron. Ok, ok, ok. Mm, a ver, tengo una idea. Las voy a echar aquí hacia arriba, a ver si, si llegan hasta abajo. Sí, sí, ahí están, una, dos, tres, cuatro, y van a formar un puente así vertical para mí. Muy bien, muy bien. Puzzle Solving, 100%. Ring, ring. Hola, es. Hola, habla Papyrus. ¿Qué cómo obtuve este número? Fue sencillo. Simplemente marqué todos los números secuencialmente hasta que llegué al tuyo. <risa> Así que, ¿qué estás usando? Uh, te pregunto por un amigo. Ella pensó que te vio usando un tutú sucio. ¿Es esa la verdad? ¿Estás usando un tutú sucio? Ah, sí, es cierto, estoy usando un tutú sucio. Pero la amiga que le preguntó que estoy usando seguramente es eh, Ondine. Que le pregunta para poder atacarme, así que le voy a decir que no. <risa> así que no estás usando un polvoriento susu. Lo tengo. Eres mi amiga, así que confío 100%. Ten un buen día Jejeje, le mentí Ups <risa> eh, No creo que sea malo eso Digo ¿Qué diferencia podría hacer? Oh, Usha Se mezcla Se mezcla en la batalla Se mezcla dentro Usha Ushua Checar, limpiar, bromear, tocar uh, Limpiar Ah, limpio o, le, le pides a Ushua que te limpie eh, Brinca hacia enfrente emocionadamente Verde significa limpio Verde significa limpio oh, oh, Significa que voy a agarrar esas cosas verdes Hueles a detergente Ok, ya lo puedo perdonar Uh, ganaste Cero experiencia y 25 oro Verde significa limpio ¿Qué es esto? ¿Ver a través del telescopio? Sí, veamos Wow se ven como estrellas. Hmm, hay algo. Hay algo escrito ahí. 
Checa la pared de arriba. Checa la pared y flechita para arriba. Parecen como si fueran estrellas, pero bueno, no, no pueden ser estrellas porque estamos en un mundo subterráneo, ¿verdad? Y además se ven ahí en el suelo. Checa la pared de arriba, o sea, esta. <risa> ok, ahí hay varias inscripciones, pero no nos vamos a detener porque tenemos que progresar con la historia. Y además es un poco de... Eh, para que ustedes puedan checar el juego por ustedes mismos y yo no les muestre absolutamente todo lo que el juego tiene. ¡No! ¿Ondain? ¡No! ¡Ole! Ah. ¡No! Ok, 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 tengo que esquivarlas, es, es importante esquivarlas, ok, 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 ahora para arriba, ahora más para arriba, muy bien, más para arriba y bajo, ok, muy bien, uff, se estuvo cerca, creí que sí me había dado. ¡Ah! Ok, 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 aquí me esconderé, supongo, o algo. No me puedo mover. Ah, ¿qué? ¿Es el... ¿Es el niño dinosaurito del otro capítulo? <ríe> ok, ok. <ríe> ¿Qué está pasando? Yo, ¿viste eso? Ondain acaba de tocarme. <risa> Nunca lavaré mi cara de nuevo. Hombre, qué mala suerte tuviste. Sí, muy mala suerte. Si hubieras estado parado un poco más a la izquierda. Yo, no te preocupes, estoy seguro de que la volverás a ver. <risa> Point. <risa> eh, sí, estoy seguro de que la volveré a ver. <risa> uh. Este queso ha estado aquí por tanto tiempo que un cristal mágico ha crecido a su alrededor. Está pegado a la mesa. <ríe> Ay, ahí sí va a ser muy difícil que, que lo que lo pueda llegar a agarrar algún día el ratón. Estoy pensando sobre el, el negocio de los telescopios. Normalmente cuesta 50.000 G usar un telescopio premium, pero... Como ya sabes, eh, tú puedes usarlo gratis. ¿Qué tal te parece? ¿Usar el telescopio? Sí, usar el telescopio. Ok, el telescopio no sirve. Si me hubiera hecho pagar por él, me hubiera estafado. ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes. Te daré una... Te daré un reembolso completo. Mi ojo está pintado ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes, te daré un reembolso completo Ah, uso el, el viejo truco De que le das un miralejo Un catalejo a alguien Pero lo pintas primero para que cuando se lo ponga en el ojo Su ojo quede todo pintado Como si tuviera un moretón Ay Dios, ¿usar la caja? Uh, no, no, no tengo nada Hola hombre Reloque, relocalicé mi tienda Pero aún no hay clientes Yo soy un cliente Oh, afortunadamente he pensado en una solución Tarjetas de golpe Cada vez que compras un helado Puedes tomar una tarjeta de golpe de la caja Si juntas tres tarjetas Puedes intercambiarlas por un helado gratis Te aseguro que así los clientes regresarán ¿Quieres comprar un helado? Es un trato congelado que se calienta, que calienta tu corazón. Ahora solo 25G. Tengo 280. Está bien, compraré un ice cream. ¡Súper! Aquí tienes. Tu tarjeta está en la caja. Obtienes el helado. Caja con tarjeta. La caja contiene una carta. ¿Tomar la carta? Está bien. Obtuviste una punch card. Bueno, ya no voy a comprar más. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que puedes obtener 4 por 3, pero no estoy seguro de querer tantos. ¿Qué es una estrella? 
¿Puedes tocarla? ¿Puedes comerla? ¿Puedes matarla? ¿Eres tú una estrella? No sé lo que son las estrellas porque... ¡Patito! ¡Que la has liado, pollito! ¡Ay, liado el pollito! Ring. Hola, es Papyrus. ¿Te acuerdas que te pregunté por tus ropas? Bueno, la amiga que quería saber eh, su opinión de ti es muy asesina. Bueno, no te preocupes, querida humana. Papyrus nunca te traicionaría. Tú dijiste que no estabas usando un viejo tutú. Así que por supuesto que le dije... Que de hecho sí estabas usando un tutú polvoriento. No. <risa> eh, me dolió decir una mentira eh, tan de mala cara. Pero como no estás usando un, un tutú polvoriento, ella seguramente no te atacará. <risa> Ahora estás segura y... Y resguardada. Wowie, esto es difícil. Solamente quiero que todos sean amigos. Sí, yo también quiero ser amigo de todos. Bam. Uh, ¿un nuevo amigo? Ah, son estas cosas. Creo que estas solo las puedo perdonar directamente y me dan nada. Nada de nada. Vamos por aquí. Creo que tomé el camino correcto. ¿Tú qué quieres? El poder de sus almas. Este es el poder... Al que los humanos le temían Oh por Dios Aléjate de mí No me puedo mover, no ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Es como una gran cebolla Hey, tú ahí Noté que, está, que estabas usando uh, Soy Onion San Cebolla San ¿Qué anda? Visitas las cascadas, ¿eh? Es genial aquí, ¿eh? ¿Lo amas aquí, eh? Sí, yo también. Es mi gran favorito. Aunque el agua se está poniendo muy fría aquí. Tengo que sentarme todo el tiempo, pero... ¡Je, hey, hey! Se está poniendo muy pequeña, muy estancada. Eso está bien. Eh, es mejor que moverse en la ciudad. Y vivir en un acuario lleno de gente. Como todos mis amigos lo hacen. Oh, ¿no tienes amigos, Onion San? Y el acuario está lleno de todas maneras, así que aunque quisiera yo... Eso está bien, ¿sabes? Ondain va a arreglar todo, ¿sabes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano, ¿sabes? Oh... Quiere ir al mundo real para vivir... O sea, bueno, a las, al mundo de la superficie para poder vivir en el océano. Porque aquí en, la, en el subterráneo está todo muy pequeño para él. ¡Hey, ahí! Eh, ese es el final de la habitación. Te veré por ahí, ¿sí? Ten un, ten un buen rato. ¡En la cascada! La, la, la. Oh, por Dios, ¿tú qué eres? Shiren se esconde en la... En la esquina Pero de alguna forma te, Se encuentra contigo De todas formas Shiren Home Conducta Sonreír Checar ¿Sonreír? Tal vez Le sonríes Le preguntas a la... Le pides a, la, a Shiren Que sonría también Shiren se pone más silenciosa en la esquina. <risa> Aaron mueve su cabeza aprobando. Hmm, oh, es como la novia de Aaron. O algo así. Ok, entonces le voy a pedir que sonrea de nuevo. Sigue sonriendo, pero nada ocurre. Dientes. A ver, voy a seguir sonriendo. Tal vez algo pase. De todas formas, este es un enemigo bastante fácil. No me ha atacado prácticamente. Sigue sonriendo, 
pero nada ha ocurrido. Mm. Ok, ok, pasó lo mismo dos veces, así que supongo que ahora debo hacer otra cosa. ¿Hum? ¿Qué es hum? ¿Hum? Ah, tararear. Tarareaste una balada de jazz. Sharon, sigue tu melodía. Si, re, si, re, si, mi, si, mi. Si, re, si, mi, si, si. Ok, ok, ya lo puedo perdonar. ¡Perdonar! ¡Ganaste! Ganaste cero experiencia y 30 oros. Ok, ok, eso fue sencillo. Shiren. ¡Ay, oh, qué bonitos son todos los monstruos que nos encontramos! Todos tienen su personalidad y hacen cosas. No me imagino cómo sería la, la ruta del homicida. Mm, está lloviendo. ¿Tomaré un paraguas? Tal vez. ¿Tomar un paraguas? Tomar una. Tomaste un paraguas. No lo devolveré, supongo. Sí, me encanta cómo todos los monstruos tienen su personalidad y aunque son enemigos, hablas con ellos y, y te relacionas con ellos de alguna manera para volverte sus amigos, finalmente. ¡Yo! ¡Tienes un paraguas! ¡Sorprendente! ¡Ah, jaja! Ja, necesita el paraguas. ¡Vayamos! ¡Vayamos juntos! ¡Vayamos hasta la montaña! ¡Vayamos por las cascadas! ¡Hombre! ¡Ondain es tan chida! Derrota a los chicos malos y nunca pierde. Si fuera un humano, estaría mojando la cama en la noche, sabiendo que va a golpearme. <risa> ah, sí, son palabras muy reconfortantes. Gracias, amiguito monstruo, scooter o como te llames. ¿Qué pasa, Scooter? Entonces, en una ocasión, teníamos un proyecto a la escuela y teníamos que llevar una flor. El rey, al que teníamos que llamarle Mr. Dreamur, se volu fue voluntario para donar una de sus propias flores. Él, de hecho, vino a la escuela y les enseñó a la clase la responsabilidad y cosas de esas. Eso me puso a pensar, Joe, qué chido sería si Ondine viniera a la escuela. <risa> podría derrotar, podría golpear a todos los maestros. Ah, sí, eso sería genial. <risa> Oh, May, tal vez ella no golpearía a los maestros. Ella es muy chida como para herir a gente inocente. Los maestros son gente inocente. Qué bonita vista. Ahí se ve el castillo. Ahí es a donde tengo que llegar finalmente, ¿no? Ok, devolvemos el paraguas. ¿Regresar el paraguas? Ponerlo de regreso. Regresaste el paraguas Muy bien Así otra gente la podrá usar y, y todos felices Joe, esta... Este borde está muy subido oh, ¿Quieres ver a un daño, no es cierto? Trepa en mis hombros Ok, gracias oh, Gracias amigo Joe, tú ve adelante No te preocupes por mí Siempre encuentro una manera de llegar, de atravesar. <risa> Poink. <risa> ok. Vamos a encontrarnos con un Dine. Oh, ¿Qué va a pasar? Realmente no queremos encontrarnos con un Dine, simplemente queremos atravesar y eh, llegar al castillo y ser libres. No, ese es un claro me recuerda a un Dine. Oh, 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 oh. Okay, solo tengo que ser cuidadoso Muy bien, por aquí Por acá Por arriba Por abajo Por un lado ¡No! Ok, con cuidado Vamos por acá mejor mm. Siento que estoy llegando a... Sí, una trampa o un lugar sin salida. ¿Cómo, cómo hace eso? Undyne es demasiado poderosa para mi gusto. Uf, supongo que en algún momento voy a tener que luchar contra ella y, y voy a tener que perdonarla porque... Porque estamos... ¡Ah, rayos! Casi no me pega. Porque estamos en la ruta del pacifista. ¡Ah! Okay, vamos hasta abajo 
Ok, ok, ok. Esto se ve prometedor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Esto ya será el final del camino. Vamos, Undyne, no seas así. Uf. Ok, ok, con cuidado. No, también era un callejón sin salida. La música se detuvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No. Caí a la muerte. Suena como si viniera de por aquí. Oh, ¿te has caído? ¿No es cierto? ¿Estás bien? Ten, levántate. ¿Cal? Hmm. Qué bonito nombre. Mi nombre es... ¿Toriel? No, se no sonaba como la voz de Toriel. Ok, ok, caí abajo de las cascadas y... Pilas de basura Con algunas marcas que reconoces Hay una pila de nombres amarillos En, en la pila de basura <ríe> Nombres amarillos como los que Los que hice que tiraran Al principio del gameplay Los monstruos eh, lol. Ok, solamente quiero Un punto de guardada Ok, okay aquí está el punto de guardada La cascada aquí parece Caer desde el techo de la caverna. Ocasionalmente, un pe pedazos de basura van a seguirlo y caer hasta el abismo de más abajo. Ver este ciclo infinito de basura sin sentido te llena con determinación. O sea, la cascada da vuelta y llega hasta el, hasta el techo de la cascada y luego vuelve a bajar y la basura ahí se cicla. Ok, eh, cascada, zona de la basura. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Eh, dice ahí arriba cuánto tiempo hemos jugado. 199 minutos debe ser. Ok, bueno, dejemos este video hasta aquí. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más Undertale y otras gameplays que he hecho. Y pues, eso es todo por mi parte. Adiós.